，七宝现在五谷杂粮啥都吃，那就不要了。我公公婆婆呢是真心的把我当女儿一样的疼着我。去吧，你在家玩啊，我去跟奶奶包爸爸去了啊，好不好？嗯，好的。<笑>七宝吃红薯，七宝现在五谷杂粮啥都吃。没有特意给他做辅食，他就跟着我们吃那个白米饭，泡点汤。我现在去我婆婆那里，我婆婆已经帮我准备好材料了。我们今天准备包一点那个黄蒿甜糖糍粑，给小仙寄过去。之前小仙给我寄了很多好吃的，然后呢，我一直都说给他做那个甜糖糍粑寄过去，呃，让他出海带着嘛，比较方便。现在下去做好之后，明天就可以给他寄过去了。哎，在哪？在后面。在哪？两边来的。对，边来的。这个就是甜糖汁了。这个糍粑里面所有的甜味，就来源于它。又又有料没？可以用了，对，有料的。我婆婆做这个是专业的，我呢是业余的，所以一切要听我婆婆指挥。这个就是黄蒿了。黄蒿呢是打过的，然后把那个汁挤掉，这样才不会苦。现在把它融合在一起。现在把打好的糯米粉倒进来，然后把它搅拌均匀。哇！太干了，要慢慢的再加一点这种甜糖汁。<笑>这也是个体力活，搓了半个小时，哎，这个米团已经变成很糯了，现在可以开始包了。现在已经很糯了，可以开始包了。现在大家用这。几百个楼啊，几百珠海，木山金楼几多呢？真几几的多啦啦，能买几栋啊？哎，在这家来干喽，地图这家顶大块钱嘞，呀就呀，对了，哎，在那干干地图这家顶大块钱那里啊，哎，这个卖掉没对，那个卖来卖嘞，这就印在家那里就对呀，呀对，这条玩具，玩具，这家呀对。嗯，所以那是大半的水，都是奥特曼来了的。哎，都是今天的香，是不是？哎，嗯，上次小仙给我寄螃蟹过来，我们吃螃蟹的时候说要给小仙寄这个野菜糍粑过去。很多朋友都说小仙给你寄了那么贵的螃蟹，你就给他寄这么廉价的野菜糍粑过去，你太抠了。我个人觉得朋友之间的友谊呢，不能用金钱或者任何物质来衡量的。我觉得朋友之间就是平时大家一起分享各地的美食，这样挺好的。没你到了吧？啊，我来嘛，我用这等几位。哎呀，我把几位的啦。哎呀，又把几位。把这个粑粑剪一下，修剪一下，这样漂亮一些。我奶奶呀，就不要吃了哟，吃了都要不要啃了。对了，带点点牛味你啦。对了，今天跟我婆婆分工合作，事半功倍啊，包的好快啊。今天个票都上岗了，又涨收了。你讲了嘞，对不对？哦，呃，涨够钱过了。啊，六年变一升，但是你呢又变价又过够没？那么就是要你来。要他买呢，要他买呢，要要不要个钱？哦，那没够才有钢嘛？对。那再给够钱，今年又钢了，啊，六年来能帮你下你啊？哦，老人家真的是一辈子都是为儿女在操心，操不完的心。<笑>我们现在这房子装修，他们又担心我们不够钱，因为我们还要办厂嘛。我跟周医生之前也预留了一部分钱来装修，但是如果办厂的话，估计也会差一点吧。到时候先看着办吧。到时候如果不够了，再来跟我公公他们再借点钱去装修。哎呀，你进厂刚啊，在有啊二代呀，一路啊，你没能计划那样不？我现在把进修压力改了，压力大点你了。哎，毕竟熬吧，那生计都那么将来，弄点都要啥的，爸爸都都能带稳，没就别压了。哎，没一点出来了，弄点又节省苦不啦？嗯
nhìn cái đấy nào đi tiền nông nay nông nông mấy tôi như này thế chú cần tâm nhìn thấy ao mà chú cần tâm chỉ giáo yêu chân cái bài là nhìn chữ lao rồi lệ cần nhà mới yêu chân mà cái tham chụp tao nó mới kê cái mấy nhàng lệ tôi thấy tôi rất hạnh phúc tôi cũng không phải là tôi thật sự yêu chồng như thế nào cũng không bao giờ có những áp lực như thế nào cũng không bao giờ có những áp lực như thế nào cũng không bao giờ có những áp lực như thế nào cũng không bao giờ có những áp lực như thế nào cũng không bao 现在有了宝宝以后呢，也是尽力的在帮助我们。现在要生二胎了，婆婆又心疼我的身体，然后让我尽量过几年再生或者不要生了，真的很感动。特别是我和周医生吵架的时候，我公公婆婆从来都不会帮小周，只会帮着我。然后在我们家呢，只要我跟小周闹别扭，我妈妈从来不帮我，只帮小周。所以我觉得这样的老人家真的挺好的，整个家庭都是充满着和谐。你用钢那么点拉的，我要自己背没得着。哦哦，摇吧摇吧，都给我干上了啊！哦。我们这个甜龙包做好了，放凉之后，明天早上就可以寄过去给小仙了。我打开一个尝一下，这一次做的口感怎么样？哇，这个好诱人呐、啊，这个香味扑鼻。嗯，好甜啊，又甜又糯，混合着那个黄蒿和那个甜汤的香味，嗯，太赞了。老板，帮我拿个镯子。拿个拿个银镯子，拿个开口的吧。拿这种是吧？是，拿个大一点的啊。大一点的。嗯。我给小仙寄一个银镯子过去。太小了，这个。小口的。来个银镯子，过去给小仙。这个圈口它应该比较适合，这种开口的也比较简单一点。好带一点。对，好带，然后又好带衣服、嗯，是吧？现在天气气温比较高，就怕运输的过程中，然后这个糍粑会坏掉，所以我们就把它真空起来。这个真空好了，拿回去呢，小鲜也很好储存哦，放在冰箱，想吃的时候拿出来回蒸一下就可以了。来了，打包好了，发出去就可以了。过个两三天，然后小仙就可以收到了。